మీ ముందున్న మరొక అంశం మండలి రద్దు రేపు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో మండలి రద్దు చర్చకొచ్చే అవకాశం ఉందా అది ఆమోదం పొందే అవకాశం ఎంతవరకు ఉందనుకోవాలి సార్ ఖచ్చితంగా నా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయితే రేపు మార్చిలో జరిగే ఏదైతే సమావేశాల్లో పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో మండలి రద్దుకు సంబంధించి రాబోతా ఉంది మండలి రద్దు ప్రక్రియ వేగవంతంగానే ఉంది దానికి సంబంధించి కూడా కేంద్రం సానుకూలంగానే ఉంది మండలి రద్దు అనేది జరగబోతుందని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం అది రేపు మార్చిలోనే దానికి సంబంధించి పడబోతా ఉంది పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో దానికి సంబంధించి డిస్కషన్ కూడా రాబోతా ఉందని మాత్రం చెప్తాం కేంద్రంతో సానుకూలతగా సఖ్యతగా ముందుకు వెళ్ళడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెనక మొన్నటి వరకు వచ్చిన ఆరోపణలు పొత్తు పెట్టుకోబోతున్నారు కలిసి వెళ్ళబోతున్నారు అది ఇప్పుడు తాజాగా వస్తుంది ఒక రాజ్యసభ ఎంపీ భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన వ్యక్తికి ఇవ్వబోతున్నారు ఒక రాజ్యసభ సీటు అని ఇందులో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉందనుకోవాలి అంటే సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వార్తలు తప్ప ఇంతపటి దానికి సంబంధించి అయితే ఏం లేదు రాజ్యసభలో మెజారిటీ లేదు వాళ్ళు గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒకసారి ఒక రాజ్యసభ ఇంకోసారి ఒక రాజ్యసభ మొత్తంగా రెండు రాజ్యసభ సీట్లు చంద తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీకి ఇచ్చింది సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నాలుగు రాజ్యసభ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తున్నాయి కాబట్టి దాంట్లో మేమేదో బీజేపీ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మేమేదో ఒకటి మమ్మల్ని అడిగారు ఇస్తారా లేదా దాన్ని దానికి సంబంధించిన ఊహాగానాలు తప్ప ఈరోజైతే మేము మేము ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి వెళ్ళాలని కానీ భారతీయ జనతా పార్టీతో మేము పొత్తు పెట్టుకోవాలని కానీ మేము వెళ్ళి కేంద్రంలో జాయిన్ అవ్వాలని కానీ ఇటువంటి ఆలోచన రాలేదు ఎప్పుడు చేయలేదని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తాం జగన్ గారి సోదరి షర్మిల గారికి ఒక కీలక పదవి ఇవ్వబోతున్నారు ఎందుకంటే ఆమె ఎలా కష్టపడ్డారు ఎన్నికల ముందు అప్పుడు జగన్ గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ పాద ఓదారి యాత్ర చేయడం ఈ నేపథ్యంలో ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆమెకు ఒక ప్రాధాన్యత కట్టబెట్టబోతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆమెను అవసరమైతే రాజ్యసభకు పంపించే ఆలోచనలో ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది సార్ షర్మిలమ్మ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే జైలుకు వెళ్ళారో ఆ సమయంలో ఆమె అవసరం బట్టి నేను జగనన్న వదిలిన బాణంగా వస్తున్నాను అని చెప్పి ఆ రోజు ఆమె ఏదైతే పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది ఆమె ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో పోటీ చేయాలని కానీ పూర్తి సమయం రాజకీయాల్లో ఉండాలని కానీ ఎప్పుడు ఆలోచన చేయలేదు నిజంగా కానీ షర్మిలమ్మ గారే రావాలి షర్మిలమ్మ గారు రేపు వచ్చి రాజ్యసభ అని నేను రాజ్యసభకు వెళ్తానని కానీ ఒకవేళ లేదంటే పోటీ చేస్తానని కానీ అంటే అంతకంటే మంచి ఇదే ఉండిద్ది అందరూ స్వాగతిస్తారు దాన్ని ఎందుకంటే రాజన్న బిడ్డగా జగనన్న వదిలిన బాణంగా షర్మిలమ్మ గారు నిజంగా కానీ రాజ్యసభకి వెళ్తానంటే అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిచి నువ్వు రావాలనంటారు కానీ ఏంటంటే ఆమె ఈరోజు నేను రాజకీయాలు కొంచెం దూరంగా ఉంటాను ఎందుకంటే మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ రోజు మీరు లేని సమయంలో ఆ రోజు ఆ రోజు అవసరాన్ని బట్టి నేను వచ్చాను తప్ప ఏదైనా నిజంగా ఇబ్బందులు అయినప్పుడు నేను వస్తాను తప్ప నేనైతే మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు మంచిగా పరిపాలిస్తున్నారు మీరు ఉన్నాను అన్న అని చెప్పి ఆమె ఈరోజు ఏదైతే ఫ్యామిలీకి సంబంధించి సమయం కేటాయిస్తూ ఉంది వాళ్ళ పిల్లలకు చదువులకు సమయం తప్ప ఈరోజు అయితే రాజకీయాల్లోకి రావాలన్నా రాజకీయాల్లో వచ్చి పదవులు తీసుకోవాలని ఆసక్తి అయితే షర్మిలం గారికి లేదని మాత్రం చెప్తాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి